அலாமலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ நான் உங்களுக்கு ஹைதராபாத்தி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு நாலு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நாலு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு கால் கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஜீரக சம்பளம் தான் செய்ய போகிறோம் பாஸ்மதி ரைஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகா இது குங்குமப்பூவை பாலில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கலர் பவுடர் இது வந்து இஞ்ச கீச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு நாலு நாள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வெங்காயத்தை எண்ணெயில் பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இது மல்லி புதினாவை பொடி பொடியாக நறுக்கி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது பிரியாணி மசாலா கடையிலே கிடைக்கும் பிரியாணி மசாலான்னு தேவையான அளவு நெய் தேவையான ரோஸ் வாட்டர் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் தயிர் இது மல்லித்தூள் ஜீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் இது ஒரு அரை கிலோ கறி எடுத்திருக்கேன் இது நான் சும்மா மஞ்சள் உப்பு போட்டு தான் விரைவு வச்சுருக்கேன் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸை வேக வச்சிடலாம் அதுக்கு நான் வெந்நீ போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி வெந்நீ போட்டுட்டேன் இதில் பட்டை ஏலக்காய் கொஞ்சம் போடுங்க போட்டு அரிசியும் தட்டிடலாம் இது ஒரு முக்கா பதத்துக்கு வேகணும் அரிசி நல்ல வேகட்டும் நம்மளுக்கு தேவைன்னா லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் நான் இதுலேயும் ஒரு லெமன் போட்டுடுறேன் லெமன் போட்டாச்சு இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்து ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வேகணும் அப்புறம் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு லெமன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி தாளிக்கணும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சட்டியில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்ல சூடாகட்டும் இப்போ தேவையான அளவு ரெண்டு பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லா மசாலாமே நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்ல பொரியணும் அதாவது பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் தேவையான அளவு தக்காளியும் போட்டுடுறேன் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் நல்ல வதங்கிருச்சு நல்லா தக்காளி இப்படி பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு மல்லி புதினாவை போட்டுக்கலாம் நான் அவ்வளோத்தையும் போடலை கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் இந்த பொறிச்ச வெங்காயத்தையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு அவ்வளோ மசாலா ரொம்பலாம் தேவைப்படாதுங்க இந்த மாதிரி தம் பிரியாணிக்கு கம்மியான தக்காளி வெங்காயம் போதும் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா போடுறேன் இது சேமஸ் கரா மசாலா மாதிரி தான் கடையிலே கிடைக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கிக்கோங்க
நம்ம எவ்வளோ கிலோ வதக்குறோமோ அவ்வளோக்குள்ள பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கணும் இல்லைனா அது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை அடிக்கும் தேவையான அளவு தயிர் நான் ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் தயிர் இதுக்கு போடுறோன்னா ரொம்ப காரமாக இருந்தாலும் அந்த காரத்தை கம்மி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் வந்து நல்ல சாஃப்டாக ஆகும் அதுக்காக தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தயிர் போட்டு நல்லா கிண்டிக்கணும் இந்த கேப்லேயே சோறு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க முக்கா பதத்துக்கு வேக வச்சு அந்த பக்கம் ஓரத்தில் வச்சுருக்கேன் அஞ்சு நிமிஷம் கிடக்கட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எப்படி நல்லா வெந்துருக்குன்னு பாருங்கள் உப்பே நான் போடலை உப்பு நான் தேவையான போட்டுக்கிறேன் சிக்கன்லேயும் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன் சிக்கனையும் போட்டாச்சு சிக்கன் வேகணும் அதுலேயே வேக போட்டால் தான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து குக்கரில் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் வந்துடும் இந்த டேஸ்ட் இருக்காது அட்டிலேயே போட்டு வேக வைங்க ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எப்படி வெந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இதில் ஒரு லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நல்ல கிண்டி இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம் சிக்கன் வேகணும் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்ல வாசனை வருது இதை கூட நம்ம இட்லி தோசைக்கு சுட்டு சாப்பிடலாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம இதில் வேக வச்ச முக்கா பதத்துக்கு வேக வச்ச முக்கா பதத்துக்கு வேக வச்ச ரைஸை போட்டுடலாம் ஃபுல்லும் நான் போட்டுட்டேன் ரைஸை இப்போ இதில் அந்த நறுக்கி வச்ச இஞ்சை போட்டுடலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு அந்த கொங்கு பூவையும் ஊற்றிடலாம் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தாங்க நீங்கள் இருந்தால் ஊற்றுங்க இல்லைன்னா கலர் பொடி மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து மல்லி புதினா அரிஞ்சு வச்சதை ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பொறிச்சு வச்ச வெங்காயத்தையும் எடுத்துக்கோங்க அதையும் மேலே தூக்கிக்கோங்க அப்புறம் இந்த கலர் பவுடர் எல்லோ கலரோ ரெட் கலரோ எந்த கலர்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நான் ஊற்றிடுறேன் தேவையான அளவு ஊற்றுக்கோங்க கலர் பவுடர் கூட ஆப்ஷனல் தான் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஒன்று ஒன்றரை டீஸ்பூனும் போட்டுக்கோங்க இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடுறேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டரும் ஊற்றணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ ரோஸ் மாட் வாட்டர் வந்து ரெண்டு முடி ஊற்றிக்கிறேன் இது நான் வந்து வாசத்துக்காக நெய் வாசம் உப்பு வாசம் எல்லா வாசமுமே இந்த ஹைதராபாதி பிரியாணிக்கு தேவை மூடி இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வச்சிடுறேன் 